Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Bagaimana kabar kawan-kawan, semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin Dan ini adalah salah satu permainan paling brutal dan juga agresif teman-teman Pada kategori wanita vide kandidat Pertemuan Faisal Ali Rames Babu menghadapi Nurgul Salimova di mana Nurgul Salimova sebelumnya mengalahkan Medina Warda Aulia dari Indonesia untuk lolos sebagai salah satu peserta pada turnamen kandidat ini. Bagi Anda yang ingin menyaksikan permainannya menghadapi Medina, silahkan klik link yang ada di kanan pojok atas. Dan kita langsung ke permainan Faisal Rames Babu memulangkan dengan pion ke-4, dibalas Salimova E5, kuda ke-F3, dan kuda ke-F6. Ini adalah Russian Game atau Petrov Defense. Kuda menerima pion sentral dan D6. Tentunya pada partai klasik ini yang dimainkan sehingga kuda mundur kembali. Kuda menerima pion sentral. Biasanya juga pion melaju ke D4. Di sini kuda ke C3 dipilih oleh Faisal Rames Babu memilih Nimjowicz Atik. Sebelumnya teman-teman, saya juga pernah membahas sangat-sangat lengkap bagaimana jebakan pada Petrov Defense pada kesempatan ini bisa dimainkan dengan kuda ke C6 apalagi bermain pada kategori Blitz tentunya. Kuda memukul kuda dari putih tentunya dengan harapan pion bertumpuk. Di sini pion terancam D3 cukup masuk akal. Gajah ke C5, biasanya di dalam posisi ini harus diingat teman-teman. Pion melaju untuk mencegah gajah atau bahkan juga gajah juga untuk mencegah gajah ke depan. Apabila di dalam posisi ini dilihat juga teman-teman bahwa berada dalam satu diagonal gajah ke G5 dengan ide ke depan untuk mendorong juga bahwa kuda di pin. Akan tetapi inilah pancingan pada Petrov Defense yang dinamakan dengan jebakan Stafford Gambit. Dan hitam punya balasan yang luar biasa, mengorbankan menterinya salah satu variasi kuda menerima pion sentral. Tentunya diterima juga menteri, membawa gajah memukul pion f2 skar, satu-satunya raja ke e2, membawa gajah ke g4, percatu tidak, ini adalah skakmat. Ini adalah salah satu variasinya teman-teman dan cukup lengkap kita pernah bahas, silahkan klik link yang ada di kanan pojok atas. Dan kita kembali. Tentunya ini permainan klasik sehingga D6 dipilih oleh Salimova. Kuda mundur, kuda menerima sentral, kuda ke C3 Nim Jowitz attack, kuda memukul kuda dengan harapan pion bertumpuk tetapi kita lihat membuka juga langsung gajah, membuka juga akses menteri. Gajah ke E7 berlanjut mempersiapkan juga Rokade, gajah ke E3 mempersiapkan menteri ke depan Rokade juga sayap menteri, Rokade sayap raja, menteri ke D2 fokus rencana. Kuda ke D7 dan betul saja Rokade sayap menteri dan kita lihat bagaimana Rokade secara berseberangan mereka bermain agresif ke depan di mana akan menyerang dari sayap raja dari putih dan menyerang dari sayap menteri dari hitam. Kita akan melihat siapa yang lebih cepat. Kuda ke F6 berlanjut. Pada posisi sebelumnya teman-teman cukup banyak variasi yang pernah dimainkan seperti raja langkah propelaktif mengamankan ke B1, di sini juga gajah dapat berkembang juga ke D3, pion juga ke H3 bahkan kuda juga ke sentral ke D4. Namun di dalam posisi ini bahwa putih memilih gajah ke D4 dan ini justru langkah novelty yang belum pernah dimainkan. Bagaimana Salimova merespon gajah ke D7 juga pengembangan dan inisiatif menyerang dari Sef Raja memainkan H4. Berlanjut benteng ke E8 dan kuda ke G5. Kita lihat teman-teman, cukup agresif juga pendekatan yang coba diciptakan oleh Faisal Rames Babu. H6 mengusir kuda, apa yang dimainkan teman-teman? Tanpa menyelamatkan kuda gajah ke D3, langkah menarik pendekatannya. Kuda ke G4 setelah dikalkulasi Karena seperti ini apabila diterima pengorbanan ini Pion menerima teman-teman Maka kuda juga terancam Kuda berpindah sangat berbahaya Misalkan coba teman-teman kemana berpindah Satu-satunya cukup logis tentunya ke D5 Masalahnya benteng akan juga ke H7 Menumpuk benteng ke depan juga ke H1 ancaman skakma Gajah misalkan menerima pion mengancam juga menteri, mengancam juga raja. Di sini langkah yang cukup menarik, benteng memukul pion skak, di mana disupport oleh gajah waktu yang sama mengancam gajah, mengancam kuda, kuda mundur, benteng juga langsung saat ini ke H1, ancaman skak mat ke depan, ke petak H8, tak bisa dicegah. Kita lihat juga teman-teman, di sini juga raja berpindah ke depan, maka tentu di sini juga membawa menteri, sangat-sangat unggul posisi dari putih. Kita kembali. 
Sehingga di dalam pos ini hitam tidak menerima pengorbanan kuda tetapi kuda ke G4. Maka di sinilah teman-teman langkah brilian yang ditemukan. Coba Anda pos di ini teman-teman sebagai tantangan apa yang dimainkan putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu kuda memukul pion F7 mengorbankan kuda teman-teman. Raja tentu menerima membawa gajah ke C4 sekarang. Raja ke F8 ini harus bermain hati-hati Menteri ke D3 saat ini Bermanuver ke depan ke H7 Ancaman skakmat di H8 Dan betul saja langsung juga cukup logis Gajah ke G5 melakukan skak Tetapi inilah pancingan dari Faisal Remes Babu Kita akan bahas teman-teman Opsi terbaik ialah gajah ke F6 Langsung juga mendekonsikan gajah ini Selain itu juga membuka ruang bagi raja sebagai contoh lanjutan fokus rencana Menteri Kiha 7, maka gajah juga akan langsung, kita lihat teman-teman, menghalangi juga gajah ini. Gajah mukul gajah benteng menerima. Kita lihat di sini terancam teman-teman ke depan, apa yang harus dimainkan karena raja cukup aman. Menteri misalkan juga direkomendasikan mengancam benteng, mengancam kuda, maka kuda menerima pion juga memforkin teman-teman. Pertukaran terjadi, kuda juga menerima benteng pertukaran, dan inilah kira-kira posisi yang terjadi. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman Kita kembali di dalam posin tentunya Setelah menteri ke D3 dimainkan melakukan skak Maka dibalas raja juga berpindah Karena apa? Sebelumnya diterima juga sebuah pilihan Dengan ide diterima menteri skak raja berpindah Dan inilah yang sangat berbahaya sepasang gajah ini Tetapi juga salah satu opsi terbaik menghindar juga dimainkan Dan kuda juga langsung ke E5 mengancam menteri teman-teman Sebelumnya lagi-lagi saya akan tunjukkan justru dibahas juga secara live bahwa gajah tetap ke F6 pilihan terbaik dengan ide tetap menteri ke H7 gajah ke 6 Kita sebelumnya sudah membahas diterima juga gajah apabila saat ini dimainkan melakukan skak justru ini kesalahan raja menghindar kita lihat gajah terancam waktu yang sama juga di sini menteri terancam Oke, okay, semisal juga diterima tempo skak, diterima saja tetap menteri terancam teman-teman dan bahkan ke depan berpotensi terjebak ketika juga menteri menyelamatkan diri, gajah juga akan tumbang secara sia-sia. Kita kembali teman-teman di dalam posisi dipilih tentunya yaitu dengan kuda juga mengancam kembali menteri, memaksa gajah juga memukul kuda, di sini gajah baru ke F6. Ini sudah terlambat. Apa yang terjadi jika diterima teman-teman gajah ini misalkan Masalahnya pion menerima gajah terlebih dahulu pertukaran membawa menteri menerima gajah Kita lihat ancaman skakmat ini tak bisa dicegah teman-teman Diterima juga menteri maka benteng menerima Kita lihat apa yang wajib dimainkan tidak ada yang untuk mencegah bahwa benteng ke halapan adalah skakmat dan kita kembali ke part yang aslinya sehingga di dalam pos ini teman-teman ketika dimainkan juga yaitu dengan kesalahan kuda juga mengancam menteri diterima di sini gajah ke F6 maka opsi lagi-lagi brilian kedua gajah memukul pion teman-teman pion menerima membawa menteri juga memukul pion tempo skak menteri menutup maka menerima gajah saat ini memaksa pertukaran menteri saling move masih melanjutkan benteng ke 4 mengancam gajah gajah ke d5 kembali mengancam benteng ke e2 maka di sini benteng melakukan ska raja ke 8 benteng menerima pion secara tidak langsung mengancam benteng benteng ke 8 di sini pion melaju sebuah pilihan gajah ke c4 mengancam juga benteng benteng juga ke d2 maka benteng melakukan ska raja ke f8 Raja ke C1 di mana ke depan untuk mendekskorisikan supaya benteng terancam. Di sini benteng ke D7 mundur, maka dengan senang hati diterima saja pertukaran oleh Faisal Ramesh Babu membawa G3 saat ini. Gajah ke E7, maka H5. Gajah ke C5, benteng ke E5 teman-teman. Dengan ide apabila diterima pion ini maka melakukan skak gajah akan tumbang Sehingga juga gajah saat ini mundur akan tetapi setelah pion ke 4 Menyerang juga gajah ke depan Dimana setelah gajah berpindah tentunya Maka leluasalah terhadap pion teman-teman Di sini juga saling mufa menyerah Karena apa apabila A5 menghentikan misalkan Maka dilakukan skak raja berpindah Dilakukan skak simplifikasi saja terjadi teman-teman Dengan ide F3 kita lihat Keunggulan cukup banyak dimiliki oleh putih dan cukup mudah ke depan memenangkan permainan Sangat-sangat menarik bagaimana juga permainan brutal yang terjadi Dua juga langkah brilian kita lihat teman-teman Yang pertama juga langsung mengorbankan kuda Yang juga yang kedua langsung juga mengorbankan gajah teman-teman Berikut tingkat akurasinya Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Faisal Ramesh Babu 94,5% dengan dua langkah brilian dan Nurgul Salimova 
Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, comment, juga subscribe sehingga algoritma itu membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Catur Yas Indonesia Jaya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.